കർത്താവിൻ്റെ പുനർനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്ഥാത്രം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്മസ് കാലയളവ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ചെറിയ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ കൂടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധനം അറിയിക്കുകയും ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മളെ നടത്തിയ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ പരിപാലിച്ച ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു വാസ്തവമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളവരായി ഈ ക്രിസ്മസ് കൊണ്ടാടുവാൻ ദൈവപ്പെടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അന്ത തമസ്സിലായിരുന്നവർ ഒരു വലിയ പ്രകാശം കണ്ടു എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ തിരുജനത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാക്യമുണ്ട് അന്ത തമസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരതന്ത്ര്യം അടിമത്വം എന്നുള്ള പദങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നാം വിവക്ഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ഒന്നി ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യൻ്റെ സർഗാമശേഷികളെ തനിക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരുപക്ഷെ മറ്റൊരു പദം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ മിശ്രീമിൻ്റെ അടിമത്തം മുതൽ കാണുന്നതാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷക്കാലം ഭരവോൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ മറ്റൊന്നും ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ ഫറവോൻ്റെ ക്രൂരമായ അനുഭവങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നെടുവീർപ്പിട്ട് കഴിയുന്ന ജനം ദൈവം അവരെ അവിടെ നിന്ന് വിടിപ്പിച്ച് ഓർദാനോ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടത്തി വാക്തത്വ ദേശം അവർക്ക് കൊടുത്തു അവർ ദൈവത്തോടു കൂടെ ചേർന്ന് നടന്നു ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും ആരാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്രകാരം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് അകന്നു പോയ ജനങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും ദൈവകോപത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് എന്നാൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവകോപത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവം വരുത്തുവാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു വിടുതലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും സിയോൻ പുത്രിയെ ആർ തുല്ലസിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ സ്വരം ഒരു രക്ഷയുടെ സ്വരം വീണ്ടും ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വലിയ ആഹ്വാനമാണ് പ്രവാചക ശബ്ദത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയല്ലേ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയാണ് യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഭൂജാതനായത് മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ ഇരിക്ക ഇരിക്കുകൊണ്ട് അവൻ യേശു എന്ന് പേരിടണമെന്ന ആ വലിയ അരളപ്പാട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തീർച്ചയായും അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരുവൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതും പാപപരിഹാരയാഗമായി കാൽവരി ക്രൂസിൽ മരിച്ചത് എന്നാൽ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിൽ കൂടെ 
മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനാകുന്ന ഒരു വലിയ സത്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അന്ധതപസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി മനുഷ്യൻ്റെ സർഗാമ സർഗാത്മ സ്വേച്ഛികളെ തനിക്ക് വേണ്ടിയും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിപ്പാനും അവൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശത്തിൽ യേശു കർത്താവ് രക്ഷകനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് ഗലാത്തി ലേഖനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രത്തിനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഇനി നിങ്ങൾ അടിമനുഖത്തിൽ പെടരുത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കുവാനും നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനമായ ഒരു ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് വേറെ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശം അത് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ധതമസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഭാരപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വേദനപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഷിച്ച വഴികളിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ജീവിതം തകർന്ന് നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്ത് നിന്നെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു രക്ഷകൻ നനക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സദ്വർത്തമാണ് നമുക്ക് അറിയിക്കുവാൻ സാധിക്കണമെന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ നാം അത് അനുഭവിച്ചവരായിരിക്കണം ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ യേശു ക്രിസ്തു തരുന്ന പാപ പരിഹാരത്തിൽ കൂടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതായി അർത്ഥമുള്ളതായി ലക്ഷ്യമുള്ളതായി ഉപയോഗിപ്പാനായിട്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് ആഹ്വാനം നൽകുകയും നമുക്ക് ചുറ്റും അനേകരുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ അനേകരുണ്ട് അർത്ഥമില്ലാത്ത എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ പോലും വയ്യാതെ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അവരോട് ജീവിതത്തിനൊരു അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് പറയുവാൻ ആ അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുവാനും അതിനായിട്ട് അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്മസ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്തോഷം യാഥാർത്ഥ്യം ആയിത്തീരുന്നത് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല നമ്മളിത് പലപ്പോഴും ആഘോഷങ്ങളിലാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളിലല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്മസ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായിത്തീരുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും വേദനപ്പെടുന്ന അനേകര് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വകയില്ലാതെ അത് ആർജിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകളില്ലാതെ ബലഹീനരായി രോഗത്തിനടിമപ്പെട്ട് ഞെരുക്കത്തിനടിമപ്പെട്ട് വിവിധ തരത്തിൽ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹത്തെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം കാരണം ക്രിസ്മസിൽ ദൂതന്മാർ പാടിയത് സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം എന്നാ പാടിയത് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രം ഒരു വരേണ്യ വർഗത്തിന് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല സർവജനത്തിനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 
അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുവാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കരം പിടിച്ചുയർത്തുവാൻ ജനിച്ചവനാണ് ക്രിസ്തു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് പങ്കിടേണ്ടുന്നത് ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രത്യാശയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഈ രക്ഷ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ലഭിച്ച രക്ഷ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചില ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ചില മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബന്ധനസ്ത്രായി അബദ്ധവശാൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ചില വേലിക്കകത്തൂടെ ചാടുമ്പോൾ ആ വേലിയുടെ കമ്പിക്കകത്ത് കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കയറ് ചുറ്റി ചുറ്റി കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാതെ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പ്രതീക്ഷയറ്റ് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ അവിടെ ആരെങ്കിലും അവരെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ചെല്ലും അവർ സാവധാനം ആ കുരുക്കഴിച്ച് അല്ലെ ആ മുള്ള് കമ്പി വേലിയൊക്കെ കത്രിക കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് എന്താണ് അവരെ അപ്രകാരം ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാക്കുകയോ അതിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് നൽകുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ മുള്ളിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പി വേലിക്കകത്ത് കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു നായ്ക്കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ കുട്ടി അല്ലെ ഒരു മൃഗം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഓട്ടോ ആകും മുന്നോട്ടങ്ങ് ഓടുകയാണ് അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഈ അവസ്ഥയിലായിരിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയല്ല പിന്നെയോ മുന്നോട്ട് അത് ഓടുകയാണ് മുന്നോട്ട് പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന അനേക മനുഷ്യര് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാം അവരെ പലപ്പോഴും ആ അവസ്ഥയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അയ്യോ ഇനി എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല ഇനി എനിക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ചിന്തിക്കാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങ് തീരും അവരോടൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ജീവിതം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിയുന്നു ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഒരു പ്രത്യാശയില്ല ഒരു സന്തോഷമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് മരിക്കുന്നവ വരെ കഴിയണം കാരണം അവർ അവിടെ ബന്ധസ്ത്ര മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരിചരണം പറയുന്നു ഇല്ല നിനക്ക് മുന്നോട്ട് ലഭിക്കുവാൻ നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ നിരാശയോടെ ഓരോ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറി എൻ്റെ പ്രാണനെ അങ്ങ് എടുത്തു കൊണ്ട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏലിയാവിനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പറയുന്നൊരു സന്ദേശമുണ്ട് നിനക്കിനി അനേക കാതം യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് ക്രിസ്മസ് നൽകുന്ന പ്രചോദനം അതാണ് ക്രിസ്മസ് നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ അതാണ് ക്രിസ്മസ് നൽകുന്ന പ്രത്യാശ അതാണ് നിനക്ക് ഇനിയും അനേക കാതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുണ്ട് അത് നിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ആണെങ്കിൽ അത് വിജയകരമായ ഒരു യാത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ നമ്മളോട് കൂടെ നിന്ന് നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരിയായി സന്തത സഹായിയായി നമ്മുടെ സഖിയായി നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്നത് ബേദലഹേമിൻ്റെ പുൽ ബേദലഹേമിൽ ജനിച്ച ഈ രക്ഷകൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ രക്ഷകൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്നിട്ട് സർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് കണ്ടാലും ഞാൻ ലോകാവസാനത്തോടും എല്ലാ നാളും നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് പ്രിയമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ആ വലിയ പ്രചോദനം ഇറ്റ്സ് എ ഡൈനമിക് ഭവ ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ക്രിസ്മസ് ഈസ് എ ഡൈനമിക് ഭവ ദ ഭവ ദറ്റ് എൻകറേജസ് ദ ഭവ ദറ്റ് സ്ട്രെങ്തൻസ് the power that motivates us to press forward 
മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുവാൻ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രേരക ശക്തിയാകുന്നതാണ് ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു രക്ഷകൻ ജനിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ കാൽവരിയിൽ മരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മോടുകൂടെ അവൻ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ സത്യം സന്ദേശം ആ വലിയ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ വലിയ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ പ്രത്യാശ നിർഭരമായ ഒരു ക്രിസ്മസ് നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഈ പ്രത്യാശ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമാകണമെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കിടുമ്പോൾ മാത്രമാ ക്രിസ്മസ് അർത്ഥമുള്ളതായി തീരുന്നു നാം ക്രിസ്മസിന്റെ കേക്ക് പങ്കിടാൻ വളരെ ഉത്സാഹം കാണിക്കാറുണ്ട് ക്രിസ്മസിന്റെ മറ്റ് പല ആഘോഷങ്ങളും പങ്കിടാൻ ഉത്സാഹം പക്ഷെ അവി അവി പ്രിപ്പയർ ടു ഷെയർ ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ക്രിസ്മസ് നിന്നെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരേ ഷൂ നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നൊരു ക്രിസ്തു ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമോന്നതമായ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നൊരു ക്രിസ്തു അതായിരിക്കട്ടെ ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ അനേകര് ഇങ്ങനെ കെട്ടുപാടിൽ കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാതെ അവരൊക്കെ നിരാശയുടെ പടികൂടിയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഈ ലോകം എനിക്കുള്ളതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യയെ പുൽകുന്ന അനേകര് ഈ ലോകം എനിക്ക് ജീവിക്കുവാനുള്ളതല്ല ഇവിടെ ഒരു ജീവിതം എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണത്തെ പുൽകി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് ജീവിച്ചിങ്ങനെ തീർക്കുക ആത്മഹത്യയാളെ പീടികൊണ്ട് അല്ല അവരോട് പറയുവാൻ കഴിയണം ഈ പ്രത്യാശവരുമായിട്ട് പങ്കിടുവാനായിട്ട് കഴിയണം ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകനായി പിറന്ന ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നിനക്കൊരു ജീവിതമുണ്ടോ ഈ ഭൂമി നിനക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്നതാ ഈ ഭൂമിയിൽ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുവാനായിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുവാൻ അനേകരെ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ പടുകുടിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യാശ നിർഭരമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാൻ കഴിയുമ്പോഴാ ക്രിസ്മസ് അർത്ഥമുള്ളതായിട്ട് തീരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ക്രിസ്മസ് അപ്രകാരമായി തീരട്ടെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തോട് പറയുവാൻ ദർ ഈസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് എന്ന് പറയുവാൻ ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ഹോപ്പ് ഓഫ് ലൈഫ് ദർ ഈസ് എ പേർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആ പ്രത്യാശയും ജീവിത ഉദ്ദേശവും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ പൂർത്തീകരിപ്പാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് യു ഡോ ഡാറ്റ് ബി ഡിസ്കറേജ് യു ഡോ ഹാവ് ടു ബി കണ്ടെൻറ്റഡ് ഇൻ യുവർ ഓൺ യുനോ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഓർ എ ഡിസ്കറേജ് സിറ്റുവേഷൻ ദർ ഇസ് എ ഹോപ്പ് ക്യാച്ച് ഹോൾഡ് ഓഫ് ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ജീസ് യേശുവിൻ്റെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനോടുകൂടെ ഈ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുവാൻ പ്രത്യാശ നിർഭരമായ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ജീവിതം അത് അനേകർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ക്രിസ്മസ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നേരുന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ